这是史上最经典的一款 GTR， 不管是在电影《速度与激情》里，还是各种赛车游戏里面 ，R34 都是里面的常客。而我们眼前的这辆脏兮兮的车，虽然外观看起来非常完整，造型也比较经典，但实际上内部早就空空如也了，情况似乎非常糟糕，甚至连一个完整的中控台都没有。这时有些人可能就会好奇，既然这辆车这么破，那么为什么还要买回来改造？难道只是因为它比较经典吗？当然不只是因为这个原因，而且强子后续的操作绝对会惊掉你的下巴。不过现在这个计划还不方便透露。另外，这辆车之所以会成为现在的样子，是因为原车主想把它变成左舵车。我想大家应该都知道，这辆 GTR 并没有在我们这边发售，正是因为它是右舵车，刚好车主也不习惯这种排布，于是就想着改造一下。可没想到自己学艺不精，全部都拆完之后，发现后续竟然不会操作了，最后只留下一个空的车壳。还有一堆乱七八糟的焊缝，至于前端的发动机等大件，也全部被拆出来卖了。另外，根据相关规定来说，这辆车原本是要被强制报废的，但强子觉得要是让它就这么消失了，实在是太可惜了。于是他发挥了自己的聪明才智，想到了一个好办法，他决定再买一辆报废车回来，然后将原车的车壳拆下来，接着对车架进行一番调整，最后将这辆 R34 的外壳装上去，来一个乾坤大挪移。这样一番操作下来。车子就不会违反任何规定，而且还能正常上路。对于强子这种改车高手来说，这个方法他已经用了很多次，每一次都无一例外的成功了。这辆车也可以这么操作。为了大家方便理解，他拿来了两个汽车模型做演示。要想进行车身交换的话，首先是测量车子的轴距等相关数据，然后对这些数据进行总结，再找到一个与之最相似的车子。而这辆车就是 R35， 两辆车的结构非常相似。强子先用螺丝刀把两个玩具车拆开，然后将 R34 的车壳放到了 R35 的地盘上，这样就做成了一个新车。现在这两个小车模型虽然能匹配上，看起来似乎也很顺利，但等到实际操作的时候，估计就不会这么简单了。而为了节省，成本对于那辆提供支架的 R35， 强子也是选择的报废车。从视频里我们可以看到，虽然前端的机盖破碎不堪，但里面的零件保存的还算完整。发动机除了表面有一层灰之外，功能似乎也没什么问题。而且强子在买这辆车之前，特地问了一下车主这辆车的性能，结果却得到了一个让人震惊的结果，那就是这辆看似不起眼的 GTR， 经过原车主的改装后，能爆发出七百多匹的马力。不过也正是由于他的私自改装，导致保险公司拒绝赔偿，最后只能低价件卖给强子。这辆报废车在一般人的眼里，可能就是一堆废铁。放在路边，甚至都不愿意多看他两眼。但在强子的眼中，他可是不可多得的宝贝。尽管现在前端的状况非常糟糕，大部分的管道都断裂开来，一些线路也乱七八糟的排布，这些后续处理起来也比较方便。现在最让强子感到头疼的是侧面的一个油冷却器，它是液压系统和润滑系统中普遍使用的一种油冷却设备，在它的作用下，能使具有一定温差的两种液体实现热交换，从而达到降低油温、保证系统正常运行的目的。它的作用对于整辆车来说非常重要，但经过强子的调查。发现要想买一个全新的，竟然要花费将近一万美刀，这是让他不敢相信的。毕竟这个零件并没有什么技术含量，到时候看看能不能找一个二手的，降低一下修复成本。接着他又来到了车子侧面，这部分的成色还算不错，只不过由于悬挂系统出了问题，现在车子底盘和地面已经接触到一起，到时候再转移的时候顺便修复一下就可以了。下面我们再来看看内部，这里面的状况确实不错，中控等部位都没有太严重的损伤，座位上还放着一些零件。不过由于咱们并不需要这辆 R35 的车壳，所以把这些东西都扔了。就行。而在车子的另一边，这部分的情况就没有那么好了。由于安全气囊的爆开，导致座椅处的侧边已经裂开，到时候只能找专业的人来修复。而前面的方向盘也是这样，整个模块都凸显出来，看着惨不忍睹。但毕竟这是一辆 GTR， 关于内部的其他设计还是很出色的。在一些细节方面，它采用了很多碳纤维配件，进一步的提升了车内质感，同时让全黑的内饰看起来也不会太单调。最后我们再来看看后端，这部分最大的问题就是排气管被全部撞扁。后面的横梁也凹陷在里面，这就影响到底盘结构了。后续修复起来应该会有点麻烦。根据以上的所有受损信息来判断，我推断这辆车应该是被包夹了，既遭受了追尾，还追了别人的尾。大家以后开车一定要注意安全。现在强子对这辆车已经了如指掌，下一步他的目标就是尝试将车子发动起来。结果让人没想到的是，这个过程的困难程度远超他的想象。此刻他已经被彻底分成了两半，而车主之所以这么做的目的。竟然是为了将其和老款 GT2 车身结合。之前了解清楚两辆车的情况之后，强子拿来了一个尺子，对前端的尺寸进行测量。在这个过程中，他必须要尽可能的做到精确，只有这样才方便后续的车壳转换。好在两台 GT2 的差距较大，老款的 R34 整体规模稍微小一点，而那辆 R35 的轴距却长了4英寸，到时候还得对底盘进行切割。在做了一番思想斗争之后，强子也没有想到一个好办法，只能走一步看一步。下个阶段想把那辆 R35 发动起来，于是就先清理了前端的管道，然后把线路整理了一下，并且将跳线连接到电池上。这些都做完之后，车子也并没有什么反应，估计是冷却系统出了问题，或者就是线路出现短路。这些修复起来会很麻烦，于是他决定暂时先转移思路
，这部分的工作量非常巨大。除了要把车身上的套件都拆掉之外，还要对结构进行切割。强子先把车门上的零件拆出来，下一步就是处理车子内部。其实原本车里的内饰对于后面的改装没什么作用，就算扔了也无所谓。但强子是一个比较节俭的小伙，他看见内饰的状况这么好，扔了实在太可惜，于是决定将其完整的拆出来保存，后续说不定可以用得上。从视频里展示的情况来看，这辆 GT2 的成色确实不错，里面几乎没有什么损伤，线路的排布也整整齐齐。唯一美中不足的是安全带这里，当时出了事故的时候，可能是固定的螺丝没拧紧，也可能是。冲击力太过强烈，导致整个后端直接崩了出来。这一侧的安全带功能基本报废，强子到时候还得买一套新的回来。而为了接下来的车身交换，他现在也有了新的计划。只见强子拿出来一个胶带，沿着挡风玻璃的上沿贴了一根，然后拿出了祖传的切割工具，再沿着胶带进行切割。当然，这还只是其中一处，就在车顶的正中间还有一条。当它们全部被断开的时候，这辆车就变成了敞篷的样子。其实我觉得这样的改动挺不错。强子可以沿着这个思路，将这辆 GT2 变成改装版敞篷跑车，然后打出世界上唯一一辆敞篷 GT2 的旗号，说不定最后的卖价会更高。不过很显然，强子并没有想到这一点，他还是要继续执行此前制定的计划，开始对车身侧面切割。但这里却遇到了一些困难，在作业的过程中，他发现车身有两层结构，最外面一层是铁皮，而且里面也没有东西支撑，贸然操作的话可能会发生事故，导致后挡风玻璃直接掉下来，到时候再进行清理可就麻烦大了。为此，强子专门买了一套工具，他将里面的。钢丝连接好，接着用它沿着挡风玻璃的一圈划开。你还别说，这个方法挺好用，不仅安全的取出了挡风玻璃，还没有造成额外损伤。这时强子也能观察到里面的情况，他发现后端有一个类似支柱的地方，对于他目前使用的工具来说，很难造成有效切割，甚至还可能对工具造成损伤。于是强子又重新设计了切割路线，巧妙的避开了那个位置，这样一来就很轻松了。整个顶部很快就被清空出来，而原本霸气无比的 GT2， 此刻看起来像是一个青蛙趴在地上，没有了往日的风采。接下来，强子的重点来到了后端。尽管下面的金属横梁扭曲的很严重，但上面的碳纤维尾翼成色还不错。除了底部的支架有些受损外，其他并没有什么问题。到时候可以对它进行改造，让整车变成一个艺术品。但现在最重要的问题是，赶紧把车身套件全部都切下来，让车子变成骨架。接着，强子又来到了前端，先拆掉了两侧的宽体，接着取出挡泥板，将车轮处全部暴露出来。这时我们就可以看到，内部金属部件的成色还算不错，并没有受到车祸的太大影响。但由于后续还得进行改造，所所以对于强子来说，成色的好坏也是无关紧要的。他现在的首要想法就是把两侧的车门拆掉。好在前面的铰链保存的很完整，操作起来并不困难。原本强子以为这样就可以尝试安装了，结果当他看到挡风玻璃后，才突然反应过来，如果这个挡风玻璃不拆掉的话，两部分是无法合体的。另外，这里的结构和后挡风玻璃还不太一样，在玻璃的下面有一个中控台。二者之前的距离非常小，虽然对拆挡风玻璃没有影响，但是当强子在切割车架的时候，就必须非常小心，不能对里面的内饰造成二次伤害。因为有了刚才的经验，所以这次操作起来就快了很多。等挡风玻璃被小心翼翼的取出后，强子就对边框做了标记，然后尽可能的逼近中控台，沿着边缘将两个支架切开。从视频里展示的情况来看，这个切口还是比较整齐的，但目前的情况并不乐观，因为车身还有很多地方需要切割。经过强子将近一下午的忙活，这辆 GT2 几乎就被清空了。下一步总算是可以进行安装了。在之前的视频里，我们也提到过，他对两辆车的轴距都进行了测量，最后得出的结论是，这辆 R35 的轴距比 R34 要长4英寸。为了让两部分更好的结合，他需要把 R35 从中间切开。也就是把它切成两半，然后中间切掉四英寸，这个做法风险很高，万一没把握好这个度，那两辆车就全毁了。将这个底盘切成两半，强子必须把里面的东西清空。车内目前的零件还很完整，其中就包括上面的两个座椅，它们就像两个钉子一般，将内饰底板牢牢地固定在上面。不过由于强子也是很有经验的，所以拆卸起来效率比较高。在他和搭档的共同努力下，底盘上的东西很快就清理的差不多了。最后他们在对中控上的零件收尾，将上面的电子元件全部都拆了出来。其实这一步没什么必要，因为。后续的切割线在中间，与前面的仪表盘没有关系，拆不拆都没什么影响。但这两个小子手实在太快了。还没等我反应过来，就把这辆 GT2 彻底变成了一个骨架。此刻里面的情况完全暴露了出来。这时强子却遇到了一个奇怪的东西，这个小玩意儿像是一个开关，上面有一个钥匙孔，这把强子看得很疑惑，为什么在副驾驶的下面还隐藏着一个开关？难道是为了弹射起飞吗？还是说这辆车有什么不可告人的秘密？正当强子在瞎想的时候，一旁的搭档突然说话了，原来这个钥匙孔是负责后备箱的，当这辆车的后备箱用钥匙无法打开时，就可以来副驾驶座椅下面操作。虽然这个功能听起来很鸡肋，可强子却想将其保留，到时候转移到新的 R34 身上。现在这个底盘的零件总算被清空，强子仔细的检查了表面，对上面的线路进行判断，找出了一个最合适的切割路线。这里的钢架。
架结构比较宽，整体看起来更加牢固，而且在这条切割线上涉及到的线路分布非常少，这样就避免了多余的线路连接。确定了基本路线后，他找来了好几个千斤顶，对所有切割后可能脱落的点位进行支撑，做一个可靠的安全防护。虽然在这辆车的翻新过程中，强子表现得有点粗心大意，但对于刚才的安全措施，他却表现得格外认真。有些人可能会好奇，做好安全措施不应该是常识吗？为什么还要额外提一嘴？其实就在两周之前，强子所在的街区就有人在对车体切割的时候，没有做好点位支撑，导致车子瞬间掉了下来，直接砸到了车主的身上。现在人家还在医院躺着呢，强子可不想出现这种事故。在确保所有固定点没问题后，他先钻到车子下面，试图将驱动轴给拆下来。由于操作空间的不足，他只能慢慢并小心的移动。先是从底部挡板开始，这里只有几个固定的螺丝，所以操作起来相对方便。但当重心转移到传动轴上之后，强子就开始感觉头大了，因为这里不仅仅有很多螺丝，而且很多点位角度非常刁钻，他这双胖手很难伸进去。不过强子并不是轻言放弃的人，经过半个小时的操作下来，下面的两个传动轴总算是被拆掉。从视频里展示的情况来看。他俩的成色非常不错，没有受到任何的损伤，完全可以保留下来回收利用。正当强子要开始切割时，突然又有了新发现，在底盘的一个凹槽里，还有很多条燃油金属管，这里可就不能贸然切开了，因为现在的零件非常不好买，而且价格也非常高，切坏肯定会额外增加成本。为了将其完整的取出，他从顶部开始操作，将上面的传输管和车架完全断开连接。接着来到 GT R 的前端，再把这里的螺丝拧掉，这样一来问题就算迎刃而解了。现在所有的准备工作都已经完成，总算是到了切割步骤了。为了切割过程顺利进行，强子还特地换了一个新的锯片，这次果然没有出意外。只见他和搭档配合默契，一人一边分头行动，很快就把这个 GT R 一分为二，切口还非常的整齐。之前我们也提到过，这个 R 3 5的底盘要比 R 3 4的车壳长四英寸，所以刚才在切割的时候，两人直接就把中间截取了出来。不过这时强子做了一个让我感到迷惑的操作，他。不知道从哪里买了一些粉末，将其撒在切口上时就会冒烟，而且发生反应。而且搭档还将剩余的粉末全部都用了上去。有人知道这个玩意儿的作用是什么吗？可以发表在评论区科普一下，让我也长长见识。不过值得一提的是，它们的效果确实很明显，表面的漆很容易就被铲掉了。最后助手对接口进行打磨，这辆车的两半就处理好了。为了让其更好的结合在一起，同时保证车子的牢固性，强子在底盘上加了两根钢管，接着对其缺口插了上去。出于保险起见，他还在地板上打了几个洞，用于插入螺丝加固。接下来的一步，我想就算我不说，大家也能猜到要干嘛了，那就是焊接缝隙。为了保证工作进度，他把焊接工作交给了个搭档，然后自己则来到室外，要对传动轴进行彻底检修。根据强子的介绍来看，这个传动轴的主要材料是碳复合材料，虽然对于原本的 R 3 5来说完全够用，但要对于这种把车架切开，又换了一。套更重的车身来说，那就是相当危险了。强度方面根本达不到要求，所以强子也不墨迹，直接拿着小锯就开始切割。这里他确实有些不严谨，没有进行测量就贸然操作，万一到时候误差严重，可就安装不上去了。强子把主体部分切开之后，又来到工作台将接口取出。这个步骤确实比较细节，没有直接从根部下手，说明强子还是有点东西的。之前经过一下午的忙活，这两半 GT R 总算是焊接到了一起。从视频里展示的情况来看，牢固性应该是没什么问题，车子也没有受到额外损伤。强子下一步的计划是把车内完善一下，将之前断开的线路全都接回去。不过现在还不能安装座椅，这个原因也非常简单，不仅是因为内饰板还没有做好，另外一个重要的原因是这两个座椅刚好在焊缝上，如果不进行加固的话，很难保证不会出事故。所以两人商量了一下之后，在这里焊了一整块钢板，确保没有任何问题后，他们就把座椅装了上去。为了测试安全性，强子还亲自站到车子边缘，用力的向下施压。这时我们就可以发现，车子在安全性方面几乎没有了任何问题，似乎比切割前更加牢固了。不过这里值得一提的一点是，经过强子的切割之后，这辆车的内部空间变得非常小。尽管现在车架还没安装上去，但从它的坐姿来看，应该是不太舒服的。我猜测这个椅子后面应该会向后调节，不然的话腿部就没有活动空间了。现在这辆 R 3 5已经处理的差不多了。接着强子带着自己的搭档。来到了那辆 R 3 4的车子前，看着这个比较完整的车架，强子做出了一个违背祖宗的决定，那就是对它也进行切割，将这辆车的前端切除。其实这里我是不太理解的，我认为可以直接把里面清空，然后将这个 R 3 4吊装起来，再把 R 3 5的车架放在下面，二者从上而下的结合在一起，这样能节省很多力气。不过强子似乎并没有这个想法，他和搭档两个人效率很高，前前后后里里外外转个不停。经过将近三个小时的忙活。最终也是没有成功，因为这辆车的做工实在太结实了。前端的钢板不仅层数很多，而且还很厚实。最后为了彻底将前端切掉，两人不得不来到内部。
，从里面的防火墙下手。这次他们总算是找对了地方。当前端被切掉之后，强子又来到了车子内部，要把整个地板切掉。只有这样，两辆车才能结合。说实话，这俩人这么一搞，这个车壳就真的不剩什么了。经过一下午的忙活，这辆车的准备工作总算完成。他们将其吊装了起来，接着回到工作室，把那个车架转移了过来。尽管这两部分经过了大量的切割，但毕竟他们的型号不同，所以肯定还是有些地方无法匹配的。好在强子早有准备，他带来了两个锯子，两人一边切割一边不断的进行尝试，最后的结果也算是有惊无险。两个毫不相干的车型，此刻也成功的合二为一，这绝对是一个浩大的工程，我们必须得给强子点个赞。另外，只要这辆车结合完成，接下来的工作就非常简单了。强子在来这里之前，仔细的测量了一下这辆 R 三十四的车身数据，然后找到了专业的工厂，定制了一套玻璃纤维的车身套件。这些套件和原车的相比，尺寸会稍微大一点，不过装到车子上看起来也很合适。趁着现在工人比较多，他招呼大家一起上，快速的将这些新的车身套件装了上去。等众人忙完之后，天色也渐渐暗淡了下来。为了避免车子在野外被野兽袭击，强子就把他带回了工作室。不过，就算现在天色已晚，他也没有闲着，而是对车身进行的缝隙进行焊接，并对一些空缺的地方进行缝补。这个过程非常麻烦，不仅需要打很多钢钉，还要确保钢板的尺寸符合要求。强子也算是修车老司机了，这些活对他来说并没有技术含量，但却非常耗费耐心。好在后端涉及到的零件并不多，尺寸方面也没什么大问题，他只是简单的修补了一下就来到了前面。别看这辆车是一个事故车，但功能方面却几乎没什么问题。强子对。对前端的结构进行改造，然后把线路全部连接起来。这样一番操作下来 ，GT2 的功能就恢复了正常。不过修复过程也不是一帆风顺的，就比如前端的保险杠，由于车架被切割的太短了，导致车身套件无法安装。为此，强子特地制作了一个金属架。这样一来，二者总算是结合了。而现在这辆车的车身也几乎完成。这时他叫来了自己的搭档，对车身所有瑕疵处进行打磨，然后刮腻子进行修补。从视频里展示的情况来看，两人的效率非常高，不仅在短时间内完成了局部的修复，还完成了一次底漆的喷涂。之前有小伙伴科普过，对车身多次打磨喷漆可以增加最后的漆面质感。很显然，康纳也明白这个道理。等到车身全部处理完成后，他做了一个大胆的决定，那就是放弃喷漆的想法，而是对表面进行贴膜。他选择的这个颜色确实经典。非常符合这个版本的 GT2 的调性，唯一美中不足的是车身的套件实在是太多了，贴膜过程过于繁琐，所以强子直接买了一大张回来。这样虽然能节省时间，但大大增加了操作难度。他和搭档两个人整整忙活了一个通宵，至此这辆车的外观就修复完成了。接下来就是对细节的处理，强子将之前的碳纤维尾翼进行了改造，使它能完美的和车身贴合。接着又拿出了一些车灯，这些虽然全都是二手零件，但成色非常不错。他给表面贴了一层和车身一样的变色车膜，将其安装到车上后，这辆车就算彻底完成了。现在问题就来了，你愿意花多少钱买这辆经典的 GT2 吗？